అసలు మామూలుగా మీరు చిన్నప్పుడు చాలా అల్లరి చేసేవాళ్ళు వైఫ్ ఎక్కువ ఇష్టమా మీ కూతురు ఎక్కువ ఇష్టమా ఈ క్వశ్చన్ నేను చెప్పలేరు నాకు తెలుసు బట్ కానీ ఒక ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలి ఎక్కువ వాళ్ళిద్దరు అంటే మీరు ఒక పోస్ట్ పెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఒక మూవీ చేసినప్పుడు లైక్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అని చెప్పేసి ఎలా జరిగింది అంటారు అది మేము గురం మీద ఒక పెద్ద సీక్వెన్స్ చాలా హరిహర వీరమల్లు యా నటనకి పాష అవసరం లేదు నటనకి రూపం అవసరం లేదు నటనకి కావాల్సింది డెడికేషన్ మరి ఇలాంటి డెడికేషన్తో ఎన్నో సినిమాల్లో ఎన్నో భాషల్లో నటించి తన స్టైల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్తో అందరినీ అలరించిన హ్యాండ్సమ్ అండ్ వర్సటైల్ యాక్టర్ ఆదిత్య మీనన్ గారు సో ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అసలు మీరు మామూలుగా మలయాళి కదా పుట్టిందేమన్నా ముంబై పెరిగిందంతా దుబాయ్ అసలు ఏంటి అసలు మీ చైల్డ్హుడ్ గురించి జస్ట్ అలా అలా చెప్పుకుంటూ ఉందండి మా అమ్మ నాన్న వచ్చి నేను చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళు బాంబేలో దేవర్ వర్కింగ్ ఆ టైంలో అక్కడ పుట్టాను నేను ఆ తర్వాత డాడీ వచ్చి దుబాయ్కి షిఫ్ట్ అయ్యారు సో అలా మమ్మల్ని మమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు అక్కడికి స్కూలింగ్ మొత్తం అక్కడ చేశాను తర్వాత దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా అంటే ఆ కాలంలో అప్పుడు మంచి కాలేజెస్ ఏం లేవు అక్కడ దుబాయ్ కాబట్టి బెంగళూరు వచ్చి అక్కడ చదివాను నేను బెంగళూరు లో చదివాను అసలు మామూలుగా మీరు చిన్నప్పుడు చాలా అల్లరి చేసుకుంటుంది <laughs> 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 చిన్న ఊరు ఆ టైంలో ఇంకా వాళ్ళు డెవలప్ చేసి చేశారు అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న దుబాయ్ వచ్చి నైన్టీన్ నైన్టీస్ నుంచి వచ్చింది దాని ముందు ఉండే దుబాయ్ వచ్చి ఒక చిన్న ఊరు ఎంత అండ్ బట్ నాకైతే ఇప్పుడు ఉండే దుబాయ్ నాకు నచ్చలేదు బికాస్ దానికి ఒక క్యారెక్టర్ లేకపోయింది ఒక ఒక ఫిల్మ్ స్టూడియో లా ఫీల్ వస్తుంది ఏదో ఒక లాస్ వేగస్ లా ఫీల్ వస్తుంది అంటే ఒక ఊరు అయితే దానికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్ అయితే పాత దుబాయ్ లో ఉండేది ఇప్పుడు అది పోయింది యూ ఫీల్ డిఫరెంట్ దాన్ని మిస్ చేస్తున్నా అవును మై గాడ్ సో అసలు కాలేజ్ డేస్ వచ్చేసరికి యూజువల్ గా సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఒక దే మామూలుగా మనం అందరం సహజంగా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా దేవుడు ఎక్కడ ఒక్కడ ఒక చిన్న లోపం ఇస్తాడు రా ఇది ఉంటే అది ఉండదు అది ఉంటే ఇది ఉండదు అని అంటారు కదా లైక్ 
you look you look handsome you are very <laughs> tall your bass voice uh, looks good <laughs> so what is this i still get in shock with unta devudu anni meeke ichesadu malante valla koncha height mi pakka nunchunte itla chudali ekkada so asalu yeah. mi height ki fida ayipoyina vala chinna pannu chanta mandu unnaru mi bass voice ki mi height ki bass voice aithe ippude prashna 5 6 years nunchi inta bass ayindi dani mundanta bass ledu but uh, uh, సరదాగా ఇప్పుడు మన ఒక యావరేజ్ హైట్ ని పెట్టుకుని మొత్తం విషయం వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తుంటారు కదా ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కితే ఫ్లైట్ లో సీట్లు కూర్చోవడం చాలా ఇబ్బంది ఇలాంటి విషయాలు బస్ లోపల నేను నిచ్చలు ఐ కె నాట్ స్టాండ్ అది యునో మై హెడ్ విల్ హెట్ ఆన్ టాప్ అలాంటి విషయాలు ఉంటాయి సో హైట్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అంతా ఏం అనిపించలేదు నాకు కానీ బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ ఓకే సో అంటే మీ పేరెంట్స్ లైక్ ఎవర్ హైట్ సర్ బాగా ఇద్దరు మంచి హైట్ ఇద్దరు మంచి హైట్ వచ్చి ఒక 61 ఓ మై గాడ్ మై మదర్ వాస్ అబౌట్ 58 ఓ సూపర్ సో సర్ కమింగ్ టు కాలేजेस యాక్చువల్లీ మీ స్కూలింగ్ ఎలా గడిచిందో చెప్పారు కదా లైక్ కాలేజ్ డేస్ కి వచ్చేటప్పటికి అస మీ కాలేజ్ బీటెక్ ఏ డేస్ ఎట్లా ఉండేవి అప్పట్లో ఈ చేసను అప్పుడు అంటే సేమ్ ఇప్పుడు ఉన్న కాలేజ్ లోనే మీ ర్యాగింగ్ ఏమన్నా చేసారు అంత జరిగింది అంత జరిగింది బట్ నోబడి ర్యాగ్ మీ అండి నా సైజ్ చూ ఇప్పుడు ర్యాగింగ్ గురించి అడిగారు కదా సీనియర్ బాయ్స్ వచ్చి ర్యాగ్ చేయలేదు కానీ సీనియర్ అమ్మాయిలో వచ్చి ర్యాగ్ చేస్తుంటారు అది చాలా ఒక ఇంట్రెస్ట్ నేనే వెళ్ళిపోతా వాళ్ళు పిలిస్తే ఓకే వస్తా అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోతా సో ఇట్ యూస్ బి ఫన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏం ఫిజికల్ ర్యాగింగ్ అలాంటి ఏం కొట్టడం అలాంటి ఏమి ఉండదు అదే లాస్ట్ కి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయడం ఏదో ఒక ఐస్ బ్రేకర్ సెషన్ లా జరుగుతుంది అది బచ్చపల్లి ని క్వశ్చన్ ఏదన్నా ఉందా మీ సీనియర్ గర్ల్స్ ని మళ్ళీ ర్యాగ్ చేస్తారు it's actually quite uh, naughty but yeah it used to be fun and uh, some some ante uh, engineering entadi mana dan sambandhinchina science sambandhinchina ragings chestuntaru ante i don't know how many people will understand but that science lo oka formula undi work done is you know fa- uh, mass into distance you know f- uh, force into distance yeah 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 so what they used to do is like you know oka uh, Uh, if you take like a rock ay oka weight untundi aa rock ni oka din tagara teesko raavadam take it up malli return to the same space ipudu enta work done ante zero actually because okay. the displacement ledu so they used to make you keep doing that you like these small small things you know those okay. kind of things used to be right? yeah so mari ala ami chalvina college lo of course కాలేజ్ మొత్తానికి అమ్మాయి సూపర్ అందంగా ఉంటుంది అని అనిపించిన అమ్మాయి మర్చిపోలేని అమ్మాయి అమ్మాయి ఐ కెన్ రిమెంబర్ చాలా రోజు అయింది పెరిగినప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ లైక్ అక్కడ ఒక మంచి ఎఫ్ఎం రేడియో ఉండేది ఎఫ్ఎం నైన్టీ టూ అని దుబాయ్ దుబాయ్ ఎఫ్ఎం సో అక్కడ అది వినేసి ఐ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు రేడియో అని బట్ ఆ ఆపర్చునిటీ అక్కడ దొరకలేదు ఎందుకంటే దుబాయ్లో ఇండియన్స్ కి అంత ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఆ టైమ్ లేదు అంటే ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ దానిలో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కానీ ఒక క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఇండియన్స్ కి అంత ఓపెనింగ్స్ ఉండదు సో ఇట్ యూస్ బి ఐదర్ యునో వైట్ యునో వెస్టర్న్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ అరబ్స్ హూ గాట్ ది ఆపర్చునిటీ కాబట్టి అక్కడ దొరకలేదు సో కాలేజ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఇంటర్ ఏదో ఒక యాడ్ చూసాను ఒక రేడియో కోసం వాళ్ళు ఆడిషన్ చేస్తున్నారని చెప్పి సో ఆడిషన్ కి వెళ్ళాను ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ నుంచి నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు మామూలుగా మీరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా అయితే బోలెడ్ అని క్యారెక్టర్స్ అటు రౌడీగా చేశారు ఇటు మంచి క్లాసీగా చేశారు కదా కాలేజ్ లో మీ మీ పేరు ఏంటంటే మీ హైట్ మీ పర్సనాలిటీ మీ వే ఆఫ్ టాకింగ్ వే ఆఫ్ బీ రౌడీ సో 
ఇక్కడ మన కాలేజ్ లో రౌడీ అంటే మీరే అలా రేడియో జాకీ తర్వాత లైక్ మీరు ఈవెంట్స్ కూడా ఎన్నో ఆర్గనైజ్ లైక్ ఈవెంట్స్ చేశారు సో రేడియో జాకీ టైమ్ లో అక్కడ నుంచి మాకు కాంటాక్ట్స్ వచ్చినందుకు ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ కంపేర్ సో లైవ్ ఈవెంట్స్ చాలా చేశాను ఫ్యాషన్ షోస్ ప్రోడక్ట్ లాంచెస్ ఇలాంటి విషయాలు యూనో కాన్ఫరెన్సెస్ హోస్ట్ చేయడం కంపేర్ చేయడం ఇదంతా చేశాను ఐ హన్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈవెంట్స్ ఆ టైమ్ లో దట్ వాస్ ఐ ఓపెనర్ ఐ గాట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకే సో దాని తర్వాత కూడా అసలు ఎక్కడ తగ్గలేదు ఎక్కడ అసలు ఒక ఇయర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి ఎక్కడో ఒక్కడ ఏమంటారు లైక్ కొంచెం ఓపిక తగ్గిపోతుంది అబ్బా సరే చాలా చేస్తే జాలే అనిపిస్తుంది కానీ ఇయర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మీకు క్వాలిఫికేషన్ కింద ఇది ఇచ్చేసారు వచ్చేసారు అని ఇన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి జరిగింది అయితే రేడియో చేస్తున్నప్పుడే ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఐ గాట్ ఇంటూ థియేటర్ ఆల్సో ఐ వాజ్ ఆల్సో మోడలింగ్ యాక్చువల్లీ ఫ్యాషన్ వీక్ లైక్ ఫ్యాషన్ అసలు ఆ ఫీల్ అనేది ఏం చేయలేదండి ఇప్పటిదాకా బట్ ఇది టీవీ యాడ్స్ అంతా చేశాను చాలా టీవీ యాడ్స్ చేశాను ఓకే 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 సో అంటే మీకు అనిపించలేదు అంటే చెయ్యాలి క్యాట్ పాకెట్ లో పర్ఫార్మ్ చేయాలి లైక్ మీరు కూడా అసలు అలానే ఉంటారు కదా మోడ మోడ్ ఎందుకు అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు దాని మీద ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు డూ క్యాట్ వాక్ అది అయితే ఏదో డిఫరెంట్ గా అనిపించింది అది అది ఐ లైక్ యాక్టింగ్ క్యాట్ వాక్ లో అలాంటిది ఉండదు అని చెప్పి నేను చేయలేదు ఓకే ఓకే సో లైక్ దాని తర్వాత సీరియల్స్ కి వచ్చేసారు ఇమీడియట్ గా ఎట్లా వచ్చింది మీకు అంటే ఆ యాడ్స్ చూసి మిమ్మల్ని తీసుకున్నారా సరే కొట్టే అంటే ఆ యాడ్స్ అంతా ఒక ఒక వైపు జరిగింది బట్ నేను థియేటర్ చేసినప్పుడు ఐ యాక్టెడ్ ఇన్ ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ వచ్చింది ఫైర్ అండ్ రేన్ చెప్పి గిరీష్ కర్నాడ్ గారు రాసిన ఒక కథ అర్జున్ సజన్ అని ఒక డైరెక్టర్ దాన్ని డైరెక్ట్ చేశారు ఆ టైంలో అది వచ్చి ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ దాంట్లో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ దేవర్ ఆల్ బిగ్ యాక్టర్స్ దాంట్లో ఒక యాక్టర్ ఉన్నారు ప్రకాష్ బెలవాడి అని అతను ఇప్పుడు యాక్టింగ్ కూడా చేస్తున్నారు చాలా హిందీ సినిమాస్ అంతా చేస్తున్నారు కన్నడలో చాలా సినిమాస్ చేస్తున్నారు సో హీ వాజ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్ టీవీ సిరీస్ ఇన్ఫాక్ట్ అది వచ్చి ఇక్కడ ఒక తెలుగు ఛానల్ వాళ్ళు కన్నడ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ అతనికి ఇచ్చారు సో హీ వాంటెడ్ లాడ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ అడిగారు చేస్తావని అడిగారు అండ్ సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేసింది ఒక కన్నడ సీరియల్ కోసం సో ఎలా అనిపించింది అలా ఫస్ట్ టైం అంటే బేసిక్ గా మనము ఏమంటారు లైక్ మీరు అన్నట్టుగా ఈవెంట్స్ చేయడం వేరు బట్ అంత మంది కెమెరాలు లైట్లు అవి ఇవి బట్ కొంచెం ఇఫ్ యూ యాక్ట్ ఒక థియేటర్ లో యాక్ట్ చేయడం ఇంకా డిఫరెంట్ అంటే మన స్టేజ్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది అక్కడ కూర్చుంటారు లైవ్ లైవ్ మిస్టేక్ చేస్తే దాన్ని మనం కరెక్ట్ చేయాలి అవును కెమెరా ముందు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు కదా రీటేక్ చేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మంచి ఈజియర్ థియేటర్ కింద చాలా ఈజీ కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేయడం అసలు మీకు ఎన్ని భాషలు వచ్చా అంటే తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ అవి కాకుండా వాటి రీప్లేస్ చేసి లైక్ తమిళ్ మలయాళం ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తగా లైక్ రష్యా అరబ్ అసలు ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది దుబాయ్ పెరిగినంత రష్యన్ అయితే నాకు ఇంట్రెస్ట్ తో నేను చేసుకున్నా అది రష్యన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది వాళ్ళది బాగా కాంప్లెక్స్ లాంగ్వేజ్ అది సో ఒక ప్రీతితో చేసుకున్నా ఐ వాంట్ టు లర్న్ లవ్ తో ఒక ఇంట్రెస్ట్ అని ఎన్ని లాంగ్వేजेस సర్ ఎన్ని లాంగ్వేजेस ఎన్ని లాంగ్వేजेस ఎయిట్ లాంగ్వేजेस మై గాడ్ అసలు మన ఇండియన్ లాంగ్వేजेस ఒక ఫైవ్ అది కాకుండా ఇంగ్లీష్ కలిపి రష్యన్ అండ్ అరబిక్ సో ఎయిట్ లాంగ్వేजेस సూపర్ అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు ఏ లాంగ్వేజ్ అంటే హాలీవుడ్ కూడా ఆఫర్ వచ్చిన సరే టక్కమని హెల్ప్ అయి చేసేసి యాక్టర్ గా మనం ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్తున్నాం అంటే ఆ డైలాగ్ ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి చాలా మంది ఇప్పుడు బాంబే నుంచి వస్తారు ఇక్కడ తెలుగు సినిమాస్ చేస్తుంటారు కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన డైలాగ్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏదో ఒకటి చెప్తున్నారు తర్వాత వచ్చి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ దానికి ఒక లైఫ్ ఇస్తారు నేనైతే స్టార్టింగ్ నుంచి నేనే డబ్ చేయాలి నేనే మాట్లాడాలి అది అర్థం చేసుకుని డైలాగ్స్ ఏమిటనేది అర్థం చేసుకోవాలి కదా సో దాట్ వాజ్ ఆల్వేస్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఏ లాంగ్వేజ్ అని ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ లాస్ట్ గా చదివింది తెలుగు నాకు తెలుసు చాలా విషయాలు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాంట్లో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని నాకు తెలుసు సో అది అయితే కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా నేను స్టడీ చేస్తున్నాను సో అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా చిన్న ఆర్టిస్ట్ మామూలుగా ఇప్పుడు
చెప్పి మనం మాట్లాడే డైలాగ్స్ వాయిస్ కానీ మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ చాలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కువ చూపించారు బట్ కెమెరా ముందు అలా కాదు ఇప్పుడు కెమెరా మీ మీ అంత క్లోజ్ వస్తే ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే చాలు కదా సో ఇలాంటి విషయాలు అంతా అక్కడ నేర్చుకున్నా కే బాలచంద్ర గారు చాలా చెప్పి ఇచ్చారు నాకు అంటే ఎలా చేయాలి అయితే ఎక్కువ చేయొద్దు తక్కువ అంటే ఇంకా బెటర్ ఇలాంటి విషయాలు చాలా సో లైక్ ఇప్పుడు మీకు సీరియల్స్ లో నా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ సీరియల్స్ చేశారు అన్ని ఫీల్స్ లో ఉంది కాబట్టి సీరియల్స్ లో ఇప్పుడు ఆఫర్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు నేను సీరియల్స్ ని ఎప్పుడు తక్కువ చూసుకోలేదు అయినా మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ లోపల వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఫీల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సీరియల్స్ లో ఏమైందంటే క్రియేటివిటీ తక్కువ ఏదో అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో ఫ్యాక్టరీ లా చేస్తుంటారు అలాంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ లో ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ ఇంకేం లేదు బికాస్ ఐ లైక్ టు డూ ఇట్ బట్ ఆ సీరియల్ వచ్చి మంచి ఏంటి ఒక ఒక క్రియేటివిటీ పెట్టుకుని దాన్ని మంచి కాంటెంట్ రాస్తే నేను చేయడానికి నేను సిద్ధం సో నెక్స్ట్ సీరియల్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు సినిమాల్లో కూడా ఎంట్రీ అవ్వడం జరిగింది సో మరి మీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎలా జరిగింది ఎప్పుడు మర్చిపోలేని మెమరబుల్ మూమెంట్ లైక్ సో ఫస్ట్ అదే బెంగళూరు నుంచి నేను చెన్నై షిఫ్ట్ అయ్యాను ఎందుకంటే బెంగళూరు లో సీరియల్ తర్వాత అక్కడ మూవీ ఆఫీస్ కోసం నేను వెతుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వలేదు నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వలేదు సో ప్రతి ఒక్కరు చేసినట్టు బెంగళూరు నుంచి నేను కూడా బయలుదేరి చెన్నైకి వచ్చా చెన్నై చెన్నైలో ఏమిటంటే వాళ్ళు ఒక మంచి యాక్టర్ అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు దే దే లైక్ క్రియేటివిటీ వాళ్ళు మీ లాంగ్వేజ్ ఏది మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది చూడరు సో ఆ టైంలో ఏమైందంటే ఫస్ట్ నేను సీరియల్స్లోనే స్టార్ట్ చేశాను తమిళ్ కూడా కే బాలచంద్ర గారితో యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక సీరియల్ యాక్చువల్లీ ఆయన ఒక సినిమా కోసం నన్ను కాస్ట్ చేశారు కానీ ఆ సినిమా అవ్వలేదు తర్వాత ఆయనే పిలిచి చూడు ఇప్పుడు నేను ఒక సీరియల్ చేసిన దానికి వచ్చి యాక్ట్ చేయి అన్నారు నేనైతే సార్ సీరియల్ చేస్తే మళ్ళీ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ లా అయిపోతుంది ఏదైనా నాకు ఐ వాంట్ టు గ్రో ఐమ్ సేయింగ్ లెస్ అబౌట్ సీరియల్స్ కానీ ఐ వాంట్ టు డూ బిగర్ సో అది ఏదైనా అవకాశం దొరికితే బాగుంటుంది సార్ అని చెప్తే ఆయన మా ప్రొడక్షన్లోనే ఏదో ఒకటి వస్తుంది నేనే చెప్తాను చెప్పి అలా చేశాను సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ సీరియల్స్ అంతా చేసి ఒక లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చాక ఆయన ఆయన ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేసి ఒక సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది వచ్చి చూడండి అన్నారు డైరెక్టర్ చరణ్ గారు ఆయన విజయ్ గారితో ఒక సినిమా చేయాల్సింది బట్ ఆ సినిమాలో కాస్ట్ అయినా కూడా అది జరగలేదు సో ఐ బికేమ్ డిప్రెస్డ్ ఓకే సినిమా ఆయన పిలిచి కూడా రాలేదని ఈ టైంలో చాలా ప్రయత్నం జరిగింది మధ్యలో ఒక పిఆర్ఓ ఆయన వచ్చి సరే ఇక్కడ ఒక ఆడిషన్ జరుగుతుంది వెళ్ళి చూడు అని చెప్పారు సో విజయ స్టూడియోస్ చెన్నైలో పెద్ద స్టూడియో ఇప్పుడు లేదు అది అంత తీసేశారు ఆ స్టూడియోలో ఏదో ఒక రూమ్లో చాలా ఆడిషన్స్ జరుగుతుంది చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ దెర్ వాజ్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ నాకు గుర్తుంది అందరూ ఆడిషన్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళు అక్కడ కూర్చొని ఒక అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు రైటర్స్ ఎవరు కూర్చొని ప్రతి ఒక్కరిని చూసి వాళ్ళు చాలా టైర్డ్ అయిపోయారు నన్ను పిలిచారు ఓకే యువర్ టర్న్ నాకు చెప్పింది ఒకటే డైలాగ్ ఇవ్వలేదు ఏం లేదు నువ్వు ఒక రౌడీ జైలు నుంచి వచ్చావు మార్కెట్ లో ఉన్నావు ఈ మార్కెట్ లో ఎవరో చెప్పినందుకే నువ్వు జైలు వెళ్ళావు యాక్ట్ చేయి అన్నారు వాటిని వెతుకు ఇంతే సో నేనే ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుని ఒక ఇది చెప్పాను అది విన్నే విన్న తర్వాత వాళ్ళకి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఒక్క నిమిషం చెప్పి బయటికి వెళ్ళి ఇంకొకరిని తీసుకువచ్చారు కెమెరా మెన్ ఇంకోసారి యాక్ట్ చేయి అన్నారు మళ్ళీ చేస్తాను మళ్ళీ ఇష్టమైంది వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొకరిని తీసుకొచ్చాను సో మూడు సారి చేశాను ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయాను సో మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వేర్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ అనేది ఆంజనేయ అనే ఒక తమిళ సినిమా డైరెక్టర్ మహారాజన్ అయింది బట్ ఇది కన్ఫర్మ్ అయిన వెంటనే నాకు మళ్ళీ చరణ్ గారి నుంచి ఇంకో కాల్ వచ్చింది ఆయన కూడా ఇప్పుడు మాధవన్ తో ఒక సినిమా చేస్తున్నాను వచ్చి చేయని చెప్పి ఐ డిడ్ వన్ మోర్ ఫిల్మ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక న్యూ కమర్ గా రెండు సినిమాలు చేసి మూవీ కాల్ జే జే రెండు సినిమాలు ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఆదిత్య అని మామూలుగా ఇది వరకు అయితే 
కొంచెం యాక్టింగ్ చేయడం మనకి ఎక్కువ పోటీ ఉండేది కాదు కొంచెం అంటే ప్రజెంట్ కంపేరిటివ్లీ అప్పట్లో కొంచెం పోటీ తక్కువగా ఉండేది సో ఒకళ్ళు ఉంటే వాళ్ళే వీళ్ళని నేను చెప్పి స్థిరపడిపోయారు బట్ ఈ రోజుల్లో ఒకటో రెండో సినిమాల్లో కనిపించడం దాని తర్వాత అసలు ఏమైపోయారంటే మనకు తెలీదు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియదు కానీ మీరు అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు యూఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ లైక్ దిస్ సీక్రెట్ ఏమి ఉండదు ఇట్స్ జస్ట్ ఐమ్ జస్ట్ లక్కీ మేబీ బికాస్ నేనైతే కొన్ని విషయాలు లాటరీ టికెట్ తీసినట్టు ఉంటుంది అండి మనం ట్రై చేస్తూ ఉండాలి లాటరీ టికెట్ అయితే మనం కొంత కొంటూ ఉండాలి అది ఎక్కడ మనకి లక్ వస్తుంది అనేది మనం చెప్పలేం సో నేనైతే ప్రయత్నం చేస్తుంటాను ఐ డోంట్ థింక్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా విషయాలు లక్కే ఇది మనం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా మనకి టాలెంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్ కొన్ని విషయాలు మనకి రాదు సో అదైతే ఐ వాజ్ జస్ట్ లక్కీ అండి అంత ఇంకేం లేదు రైట్ ప్లేస్ అట్ ద రైట్ టైం నేను ఐ డెంట్ డూ ఎనింగ్ ఎక్స్ట్రా అసలు మీరు ఇప్పటికి కూడా ఇలా ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి వెనకాల ఏంటి సీక్రెట్ ఏమైనా ఉందా జెనెటిక్స్ అంటే నేను ఏం చేయలేదు ఇలా ఒక జిమ్ కి వెళ్ళి ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ పైన అయింది పది సంవత్సరాల నుంచి జిమ్ కూడా వెళ్ళలేదు ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ సమ్ ఏజ్ టీఆర్ఎక్స్ బ్యాండ్స్ ఇదంతా చూస్ చేసి చేస్తుంటా ఓకే వితౌట్ గోయింగ్ జిమ్ లైక్ దిస్ ఆ ఫ్రేమ్ అప్పటి నుంచి ఉంది అప్పటి నుంచి చేసినందుకు అలా ఫ్రేమ్ అయిపోయింది సో ఎవర్ సర్ ఇంతకి అంటే ఇంత హైట్ ఉన్న అబ్బాయికి అమ్మాయి దొరకడం చాలా కష్టం బేసిక్ గా అమ్మాయిలు అయినా అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది అబ్బాయిలు అయితే మరి ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ గర్ల్స్ అనే వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ హైట్ ఉంటారు నేను స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ బల్గేరియన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ హూ సిక్స్ త్రీ సో అది కూడా ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ చాలా అమ్మాయిలు హైట్ ఉండే అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా ఉన్నారు చాలా అమ్మాయిలు చూసాను అబౌవ్ సిక్స్ ఫీట్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఓకే సో మరి ఎలా మీ అంటే మీది మ్యారేజ్ ఎలా జరిగింది లైక్ ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడే మిమ్మల్ని చూసి లవ్ చేసి మీకు ప్రపోజ్ చేశారా లేకపోతే మీరు ప్రపోజ్ చేశారా కాదు అది జరిగింది అంటే మేము కలిసాం ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఆ తర్వాత మై వైఫ్ మా వైఫ్ ఇల్లు వచ్చి వాళ్ళు ఏంటి ఒక సినిమా వాడుతూ నువ్వు తిరుగుతున్నావు అని చెప్పి దే ఆర్ మేకింగ్ అవర్ లైఫ్ డిఫికల్ట్ సో ఆ టైంలో సరే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అని చెప్పి వీ ఓన్లీ ఐ మీన్ ఐ ప్రపోస్డ్ అండ్ దెన్ వీ గాట్ మ్యారేజ్ ఎంత హైట్ ఉంటారు సార్ మీ వైఫ్ షీ ఈజ్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా లైక్ మీ వైఫ్ కి ఫీల్ అవడం మీరు అలా మూవీస్ చేస్తున్నారు నాకు ఎక్కడో కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది తెలిసిన విషయమే కదా నా కూతురు కూడా తెలుసు నేను విలనిజం రోల్స్ చేస్తుంటే చూస్తుంటే ఫీల్ అయింది అందరికి తెలిసిపోయింది ఓకే అంటే మీ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మీ అమ్మాయి నాన్న ఇలాంటి సినిమాలు చెయ్యి ఇలాంటి సినిమాలు వద్దులే అని ఎప్పుడన్నా చెప్పింది లైక్ మీ అమ్మాయి సజెషన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా ఏ ఉండవా పని చేస్తున్నాను నేను సో దే డోంట్ ఫీల్ దట్ మీరు ఇంత బిజినెస్ కడ్యూల్ అసలు ఫ్యామిలీకి టైం లైఫ్ ఎట్లా లైక్ టైం ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు వీ మేక్ టైం కదా ఇప్పుడు అంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా ఒక గ్యాప్ దొరికితే వాళ్ళని తీసుకు ఎక్కడైనా వెళ్ళడం ఇలాంటి విషయాలు జరుగుతుంటాయి కంటిన్యూస్ గా అక్కడ ఉండలే యా సో ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో కూడా లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది అంటే మీరు ఒక పోస్ట్ పెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఒక మూవీ చేసినప్పుడు లైక్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అని చెప్పేసి ఎలా జరిగింది అంటారు అది మేము గురం మీద ఒక పెద్ద సీక్వెన్స్ చాలా అవునండి సో ఒక గురణ్ణి ట్రైన్ చేసి ఆ గురం నా గురమే దాంతో ఒక టెన్ డేస్ మేము షో వచ్చేసాం సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఆ తర్వాత ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ గురం మీద ఇంకొక సీక్వెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ గురం ఇంక ఏదేదో నేర్పించారు అది నాకు తెలీదు సో నాకు తెలిసిన విషయాలు అంటే గురంని ఆపడానికి ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది తిప్పడానికి ఇంకో యాక్షన్ ఉంటుంది ఇలాంటి యాక్షన్ చేసినప్పుడు ఈ గురం ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అది స్టార్ట్ అయిట్ గ్యాలపింగ్ అంటే సో అది అది చేసిన అంటే ఫస్ట్ మేము రిహర్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు బట్ అది యాక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే వెనకాల ఒక బ్లాస్ట్ అవ్వాలి ఆ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు తిప్పాలి ఈ బ్లాస్ట్ సౌండ్ వినేసి ప్లస్ డస్ట్ మన వాళ్ళు ఏర్చుతుంటారు మైక్ లో ఈ సౌండ్ అదంతా వినేసి ఆ గురం భయం వేసింది సో ఇట్ ట్రై టు గ్యాలప్ నేనైతే పట్టుకున్నా నేను వదలలేదు బట్ నా వెయిట్ వల్ల ఏమో తెలియదు ఆ గురం పడిపోయింది
గుర్రం నా మీద పడింది ఏదో నా లక్కు నా మీద ఏం తగులు లేదో అది లేచి వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత అందరూ వచ్చారు నన్ను లేపడానికి ఎవరు ఏం చేయక్కర్లేదు కొంచెం దూరం ఉండండి అని చెప్పి బికాస్ ఐ వాంట్ టు గెట్అప్ ఆన్ మై ఓన్ ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ ఉంటే మనకే తెలుస్తుంది ఎవరైనా లేపి అది ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు సో ఇలాంటి విషయాలు ఎవరికైనా సరే చూసిన వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఏదో కింద పడిపోయి అలా ఉంటే వేరే ఎవరు వచ్చి లేపకూడదు మనమే లేవాలి అప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది ఏదైనా బ్రేకింగ్ ఉందా లేదా సో స్లోగా లేచి నేనే లేచుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఏదో తడిగా అనిపించింది లోపల నేను బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకున్నా సరే ఒక్క నిమిషం చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి క్యారవాన్ లోపల ప్యాంట్ తీస్తే ద వాజ్ ఫుల్ బ్లడ్ సో ఎక్కడో తగిలింది ఆ తర్వాత దెన్ ఐ వెంట్ టు ద హాస్పిటల్ అక్కడ నుంచి సో ఐ హ్యాడ్ టు బి అడ్మిట్ కొన్ని స్టిచెస్ కావాల్సి వచ్చింది కాళ్ళ దగ్గర కొంచెం ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ లొకేషన్ లోకి వచ్చి షూట్ చేశారు అంటే ఒక పెద్ద సెట్ వేసారు వాళ్ళు మన ప్రొడ్యూసర్ కి లాస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి నేను వచ్చి దాన్ని ఫినిష్ చేసేసారు మామూలు విషయం కాదు అది అట్లా అలా జరిగిందన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి రియాక్షన్ మన అంటే ఇలా ఏమని వచ్చింది లైక్ ఏమైనా వచ్చింది ఆయన తర్వాత మనం కలిసినప్పుడు దీని గురించి అంతా మాట్లాడాను ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ సో దాని గురించి ఏం లేదు హీ టోల్ మీ అబౌట్ డెస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆయన వచ్చి గబ్బర్ సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఏదో యాక్సిడెంట్ ఆయన కూడా జరిగింది గుర్రం మీద నుంచి కింద పడి గుర్రం వాజ్ పుల్లింగ్ హిమ్ అండ్ టేకింగ్ హిమ్ సో లాగి తీసుకెళ్ళింది కాసేపు దూరం సో ఇలాంటి విషయాలు కూడా జరుగుతున్నాయి బట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టింగ్ లో ఇలాంటి విషయాలు జరుగుతుంది ఏం చేయలేదు సో మామూలుగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ రెగ్యులర్ గా జరుగుతుంటాయి కదా అంటే ఫైటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు మేము ఏం చేస్తామంటే వీ టేక్ ద బెస్ట్ ప్రికాషన్ అండి కానీ కొన్ని విషయాలు మా చేతిలో ఉండదు దాని మీరు వచ్చిన విషయం ఇది ఆ గురంతో ఎన్ని రోజులు నేను చూడ చేసిన అప్పుడు దాకా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఆ రోజు ఏదో ఆ గురం కలా అనిపించింది అలా చేస్తుంది సో యూనో ఇట్స్ సంథింగ్ యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఒక ఒక వైల్డ్ యానిమల్ ఏదో ఒక యానిమల్ తో మనం పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ మృగాలకి ఎలా ఫీల్ ఏం వస్తుందనే మనకు తెలియదు కదా అది రెడీగా ఉండాలి మన లోపల ఉండాలి అది ధైర్యంగా ఉండాలి సో దేనికైనా సిద్ధం అన్నట్టు సో లైక్ ఇప్పుడు మీరు మనం సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్ బోల్ ఎంతో మంది మీరు డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేస్తుంటారు ఈ మధ్య కాలంలో కూడా చాలా మంది మనం డైరెక్ట్ చేయాలనో లేకపోతే ఇంకేదో చేయాలనే థాట్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో లైక్ మీ మీలో చాలా కోణాలు ఉన్నాయనైతే మేము చూసాము లైక్ ఈ మధ్య కాలంలో సింగింగ్ కూడా అంటే ఏదో సాంగ్ పాడారు వైరల్ అవుతుంది ట్రెండింగ్ నడుస్తుంది ఓ పక్కన సింగర్ గా ఇంకో పక్కన యాక్టర్ గా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా గిటార్ తో గిటార్ కొంచెం తెలుసు నాకు సో కాబట్టి ఐ లైక్ టు సింగ్ సమ్ సాంగ్స్ ఆన్ మై ఓన్ అంతే ఎక్కువ ఏం చేయలేదు నాకు తెలిసిన సాంగ్స్ నేను చేస్తుంటాను ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్ అంటే మీరు రీసెంట్ గా పాడారు కదా సార్ ఒక మంచి సాంగ్ అప్పుడప్పుడు ఏదో చేస్తుంటాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అప్పుడు పెడుతుంటాను గుర్తులేదు చెప్తున్నారా గుర్తులేదు ఓకే సో మీ మీ వైఫ్ మీ వైఫ్ మీకు పెట్టిన ముద్దు పేరు ఏంటి కన్నా అంటారు కన్నా ఓకే సో ఇప్పుడు వరకు మీరు మిస్ అయిపోయాను క్యారెక్టర్ ఏమన్నా ఉందా అంటే నేను ఈ క్యారెక్టర్ మిస్ అయిపోయాను సైకో ఒక సైకో థ్రిల్లర్ చేయాలని చాలా రోజుల నుంచి నాకు ఇష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు నేనే దాన్ని చేద్దాం అని ఒక టీమ్ ని అరేంజ్ చేసి మేము దాని మీద ప్రయత్నం జరుగుతుంది So I want to come out with something like a psycho thriller subject like, challenge. Psycho thriller? Yes. Okay. So you are a psycho. Yes. Why are you doing this? Why are you doing this? I don't know. I, I like it. I don't know why I'm doing this dark subject. Okay. I don't know why I'm doing this in real life. I don't know why I'm doing this dark side. I don't know why I'm doing this dark side. I don't know why I'm doing this dark side. చెప్పేసాని favorite city hyderabad oh why uh, because i think the nightlife is great here i think the culture is great here food is great here chala vishayalu bhojanalu chala baaguntayi nightlife chala baagundi city kuda chala perindi ippudu oka manchi infrastructure gani ilanti vishayalu ikkada undi oka cosmopolitan city ga maarindi i keep traveling everywhere and india lo adithe for me hyderabad is the best even better than bombay ఈవెన్ బెటర్ దెన్ చెన్నై ఆర్ బెంగళూరు నేనైతే ప్రతి సిటీకి వెళ్తుంటాను హైదరాబాద్ నాకు చాలా నచ్చింది ఓకే సార్ హైదరాబాద్ కొచ్చినప్పుడు అలా మీ పర్మనెంట్ ప్ల
ఇప్పుడు మణికొండలో ఒక చిన్న ఫ్లాట్ తీసుకున్నారు సో కాబట్టి ఓకే సో అక్కడే అంటే మీ మీ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ దేవర్ వారికి మా కూతురు స్కూల్ అక్కడ ఉంది చెన్నైలో కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు ఓకే సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ అయితే బిర్యానీ హైదరాబాద్ బిర్యానీ హండ్రెడ్ వెరైటీస్ ఆర్ దర్ సో ఏ వెరైటీ అనేది మనం మార్చుతూ ఉంటాం కదా సో బిర్యానీ అంటే రైస్ విత్ చికెన్ రైస్ విత్ మీట్ అనేది నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఉండొచ్చు బిర్యానీ ఉండొచ్చు సో మీ మీ హాబీస్ హాబీస్ ఐ లైక్ ప్లేయింగ్ గిటార్ ఐ లైక్ ట్రావెలింగ్ ఐ లైక్ సింగింగ్ ఐ లైక్ కుకింగ్ సో ఇవే హాబీస్ ఓ వా సో మీ మీరు కుకింగ్ చేస్తారని అయితే మీ హాబీలో ఉంది లైక్ మీరు కుకింగ్ చేసిన వాటిలో మీకు ఇష్టమైన డిష్ ఏంటి లైక్ మీ వైఫ్ కి కూడా ఇష్టమైన డిష్ సో అరబిక్ ఫుడ్ చాలా చేస్తాను ఐ కెన్ మేక్ స్క్రాచ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఐ కెన్ మేక్ హమ్మస్ కుబ్స్ ఇది అరబీ డిషెస్ తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కిబ్బే ఇలాంటి విషయాలు అంతా చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డిషెస్ ఒక్క డిష్ కూడా నాకు తెలియదు ఏ లైక్ అంటే ఇట్లా మన సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్ అలా ఏం రాదు సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్ వచ్చు అంటే ఐ మేక్ సమ్ టైమ్స్ చికెన్ కర్రీ కానీ ఇలాంటి పప్పు ఇదంతా తెలిసిన మొన్న కూడా చేశాను నిన్న చేశాను పప్పు చేశాను పప్పు చేశాను ఆలు గోబీ చేశాను సో మరి మీకు టైం ఉన్నప్పుడు మీరే కుక్ చేస్తారా లేకపోతే మీ వైఫ్ కుక్ టైం ఉంటే నేను చేస్తాను టైం ఉంటే మీరు చేస్తారు ఖచ్చితంగా అవును ఓకే ఇంట్లో కూడా నేను వచ్చేస్తే వాళ్ళు అందరూ వదిలేస్తారు నేనే కుక్ చేయాలి డిఫరెంట్ టైప్స్ చేస్తుంటాను నేను ఐ కెన్ మేక్ చైనీస్ ఫుడ్ థాయ్ ఫుడ్ చేస్తా ఇటాలియన్ ఫుడ్ చేస్తా అరబిక్ ఫుడ్ అయితే తెలుసు నాకు సో ఇదంతా చేస్తుంటాను ఏదో కలిపి చేస్తుంటాను ఆలోచించాలి మనం కామెడీ జానర్ వేరే డైరెక్టర్ ఉంటుంది సైకో జానర్ వేరే డైరెక్టర్ ఉంటుంది కదా సో ఇట్ కీప్స్ ఐ లైక్ క్వింటన్ టారంటీనో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బికాస్ ఈ థింగ్స్ డార్క్ సో అది చెప్తున్నా అది ఏ జానర్ అని చూసుకోవాలి ఓకే సో అంటే నేను లైక్ అడుగుతాను మీరు ఇదే ఆన్సర్ చెప్తారని చెప్పి నేను గెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను మీ మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అప్పట్లో ఫేవరెట్ ఇది హీరోయిన్ ఎవరు ఇప్పట్లో ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు ప్రాబ్లమ్స్ పెడతారు అయ్యో పర్లేదు సార్ చెప్పండి అంటే ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ నిజంగా ఐ హావ్ నెవర్ లుక్ హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఐ డోంట్ अगेन ఐ డోంట్ లుక్ లైక్ దట్ సో దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ యు వన్ క్వశ్చన్ దెన్ యు హావ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ సర్ యాక్చువల్లీ So, uh, like a three heroines in Nain Select, Nain Select no? mm-hmm. I selected three heroines, mm-hmm. like Anushka, Samantha mm-hmm. and Kajal, mm-hmm. three heroines in Naru. In the same way, you have an option, like you have an option, 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 you have an option. No, no, that is a department I don't believe in. I don't yeah. think of, I, 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 I. So, you have an option, you have an option. మలేషియాలో షూట్ చేసినప్పుడు కానీ యునో వేరే ఏదో రెండు మూడు సినిమాలు మేము కలిసి పనిచేసాం సో ఐ హ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ అర్ అట్ అండ్ షీఈ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ కాబట్టి ఐ రియలీ లైక్ అనుష్క సో ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ చూస్తే అనుష్క ఇస్ మై ఫేవరెట్ ఏం డౌట్ లేదు సెవెంత్ అయితే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ అర్ మచ్ యునో ఓర్ కాజల్ కాజల్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఐ హ్ నాట్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ దట్ మచ్ సో ఐ కాన్ సెట్ బట్ అనుష్క అయితే హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ అ లాట్ సో ఎస్ వితౌట్ అ డౌట్ షీఈ్ మై ఫేవరెట్ ఓకే సో లైక్ మీ వైఫ్ ఎక్కువ ఇష్టమా మీ కూతురు ఎక్కువ ఇష్టమా ఈ క్వశ్చన్ నేను చెప్పలేరు నాకు తెలుసు బట్ కానీ ఒక ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలి ఎక్కువ వాళ్ళిద్దరు I love my wife a lot. Uh, yeah. I love my wife a lot. Asli expect it is there no? Yeah, seriously, we can see kutra tarvata puttundi kada. So I do love my daughter without a doubt. I think my daughter is the most important person for me. Nenaithe oka oka chinna entadi there is a explanation ivalante love is of different forms. Chaala mandi man love chesukochu. But konni mandi ki mana chaavadaniki ready ga untam. So alantivi rendu vanshalu unnai. ఒకటేమో మై వైఫ్ అండ్ అనదర్ ఇస్ మై డాటర్ వాళ్ళ కోసం చావడానికి నేను రెడీ సో దట్ ఇస్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ వన్ లవ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ చెప్తారు కదా ఐ టేక్ బుల్లెట్ ఫర్ దెమ్ యా సో యాక్చువల్గా ఈ ఒక్క వర్డ్ కి చాలా మంది ఆడవాళ్ళు ఇయర్స్ పడిపోతూ ఉంటారు అప్పో నోట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండి నేను చెప్పేది ఒక ఎక్స్చేంజ్ లవ్ కూడా చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా సూపర్ సార్ సూపర్ వెరీ వెరీ నైస్ ఆన్సర్ సో మీ మీ వైఫ్ లో అంటే అంత ప్రేమించిన మీ వైఫ్ లో మీకు నచ్చింది ఏదైనా ఉందా నాకు ఇది నచ్చదు అంటే తనలో కొంచెం నచ్చదు అని యా యు డోంట్ లైక్ సారీ నచ్చదు అని చెప్పాలి ఐ
uh, you know, go out and enjoy more because she's very serious mm. about herself. I want her to like, you know, live. So, I have some philosophies. I live like this is the last day I'm alive. If you go to rape, you don't have to worry about it. I want to do that. Every day, I want to do that. Every day, I want to do that. I want to do that. ఏదైనా బాధ పడితే దాన్ని వదిలేసి ఇంకేదో విషయం చేస్తూ ఉండాలి సో నేను అలా ఆలోచించేవాడిని సో మా వైఫ్ కూడా అలా చేస్తుంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ హర్ అండ్ నేను ఫీల్ అవుతా బట్ షీఈస్ సీరియస్ అబౌట్ సంథింగ్ సో ఐ వాంట్ దాట్ అది నచ్చదు సో వాట్ యూ లైక్ మోస్ట్ ఇన్ యువర్ డాటర్ మై డాటర్ షీఈస్ సో టాలెంటెడ్ షీఈస్ సో మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ హర్ అంటే షీఈస్ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ ఇన్ హర్ Uh, when it comes to music she mm. can play the guitar she can play the piano she can play the drum she can play the recorder flute she sings My God. so she is very creative as far as that is concerned dangurinchi i i really admire all that aspect of her wow. even another thing she is an extremely loving girl ipudu fathers day i can tell you like incidents fathers mm. day ki vachi leptundi pottina oka breakfast in bed anta teesko vachi ilanti vishayalanta chestundi so so she is a different so breed yeah. yeah so ante ipudu meekaithe eight languages vachu ani cheppi chepparu kada sir ante mee wife ki gani pillaliki gani asle any languages vachu mee andaru kalipi a language lo maatladukuntu untaru మేము మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇంట్లో కొన్నిసార్లు ఇంగ్లీష్ ఉండొచ్చు సమ్టైమ్స్ తమిళ్ ఉండొచ్చు అది చేంజ్ ఓకే సో అన్ని లాంగ్వేజ్ వైఫ్ వచ్చి తమిళ్ అన్నా కాబట్టి తమిళ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఓకే సో లైక్ మీరు రొమాంటిక్ నేను రొమాంటిక్ ఐ యామ్ ఐ యామ్ డయాడ్ రొమాంటిక్ I I love romance. I think being in love is a great thing. Basically, in the industry, we can see that 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 rumors are so good. We can see that we can see that we can see that we can see that we can see that. So, what is the best rumor for you? It came long. The best rumor is that I am happy to see 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 that it's really cheap. The rumors are that I am happy to see that I am happy to see that. So, I don't want to promote that. So, I'm going to talk about it. But, if you look at the internet, there are some things that you can see. So, what do you think of rumors? Rumors? Yeah. 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 Rumors? నేను ఐ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దెమ్ ఎందుకు వాళ్ళతో మాటలు అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సో ఐ టెల్ దిస్ టు పీపుల్ కొన్ని వచ్చి అడుగుతారు కదా ఇది విన్ నేను వీళ్ళ గురించి ఇలా వాళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే మై ఫస్ట్ రియాక్షన్ చూడు నా గురించి కూడా ఏదేదో చెప్పారు అది అబద్ధం అనేది నాకు తెలుసు సో ఇదంతా చదువు ఏదో అది నిజాన్ని అనుకోకు ఇట్స్ నాట్ ట్రూ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లైస్ ఈ గాసిప్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లైస్ అది దాంట్లో ఏదైనా చిన్న విషయం ఉంటే దాన్ని పెద్ద చేసి ఏదో ఎక్స్ట్రా మసాలా యాడ్ చేసి వాళ్ళు చేస్తుంటారు సో నేనైతే బికాస్ ఐమ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ఐ విల్ టెల్ పీపుల్ గాసిప్స్ నమ్మకండి ఇట్స్ నాట్ ట్రూ అట్ ఆల్ దాంట్లో ఉండే విషయం వేరే ఏదో ఉంటుంది దే విల్ చేంజ్ ఇట్ సో దట్స్ మై రియాక్షన్ టు ఇట్ ఓకే సో సార్ ఆర్జీవి గారి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఓ ఐ లవ్ ఇన్ హౌ అంటే హి ఇస్ వన్ లిబరేటెడ్ సోల్ ఆయన అయితే ఇప్పుడు నచ్చిన విషయం చెప్తుంటారు సి దాని వల్ల ఆయనకి ఏదైనా నెగటివ్ ఉండొచ్చు but he has decided he doesn't care kada huh. so i think that is ultimate uh, liberation yeah. aa liberation aithe naaku anta guts ledu <laughs> but i i agree with most of what he says cheptha nenu so you know i think what he thinks is correct but dan gurinchi mem bite maatladlem so i say quiet about it so i don't uh, comment on that but i think he is a liberated soul i know vachina at maatladtharu adi oka oka vai chuste adi manchi vishayam ala undali yeah of course see నేనైతే ఒక లిబ్రటేరియన్ లిబ్రటేరియన్ కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే ఇంకొకరిని ఫిజికల్ గా మనం ఏదైనా హామ్ చేయకపోతే ఏదైనా మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేనేదో ఆలోచన నాకుంది నేను ఏదో చేయాలి నేను అనుకుంటే దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ విష్ అండి ఇంకెవరిని హామ్ చేయలేదు కదా నేను వచ్చి ఎవరినైనా కొడితే అప్పుడు మాట్లాడండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయం ఇంకెవరికైనా బాధ అవుతుందంటే అది నా తప్పు కాదండి నేను ఆలోచిస్తున్నా మీకు నచ్చలేదా వినకండి యూ కెన్ గోడ్ ది అదర్ సైడ్ ఇది నా ఫిలాసఫీ ఇన్ లైఫ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ సో ఎవరైనా ఏదో చెప్తున్నారు వాడ ఇలా హౌ కెన్ యూ సే దాట్ నేను అఫెండ్ అయ్యానంటే అది మీ అఫెన్స్ అండి అది మీ ప్రాబ్లమ్ అంతేకాని చెప్పలేదు ఇప్పుడు మీరు అడిగింది కూడా అందుకే కదా ఆర్జేవి గురించి అడుగుతుంది ఇది ఎందుకు ఎందుకంటే ఆయన ఇలాంటి మాటలు చెప్తుంటారు బట్ మీకు నచ్చలేదంటే వినకండి అంతేగా అంతే ఆయన చెప్పింది ఆయన చెప్పని మీరు ఆ స్టేజ్ నుంచి అంటే చాలా కష్టపడి చక్కగా అంటే అన్ని విషయాల్లోనూ ఎంతో కష్టపడి పైకి వచ్చారు కదా ఈ స్టేజ్ కి వచ్చారంటే ఎన్నో హర్డిల్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ఎదుర్కొని ఉంటారు అవమానాలు పడి ఉంటారు సో ఏమన్నా షేర్ చేసుకుంటారా లైక్ సో నేను భరించలేకపోయాను ఈ విషయంలో నాకు ఇలా అనిపించింది ఎలాంటి ప్రా
ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వచ్చినాయి అంటే కొన్నిసార్లు మనకి కాస్టింగ్ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఏదో తప్పుగా చెప్తారు మా గురించి సో అదంతా వినేసి కొంచెం బాధ అవుతుంది బట్ నేనైతే నా సి కొన్ని వాళ్ళకి ఏదైనా నెగిటివ్ వాళ్ళ గురించి ఏదో ఎవరైనా చెప్తే వాళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు కానీ నేను అలా కాదు నేనైతే ఎవరైనా నెగిటివ్గా చెప్తే నేను ఒక రివెంజ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతా అవునా సరే చూపిస్తాను నీకు ఏదైనా చేసి చూపిస్తా అని ఆ ఫీలింగ్ ఉంటా ఇది దిస్ ఇస్ మై సెల్ఫ్ ఏంటది ఒక సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ టెక్నిక్ అలా నేను ఆలోచించకపోతే ఐ విల్ బీ ఇన్ డిప్రెషన్ సో ఆ డిప్రెషన్ రాకూడదు సో ఇంకెవరైనా ఏదైనా బా తప్పుగా చెప్తే ఏదో నాకు బాధ వచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడితే వినేసి సరే ఓకే అది మీ యువర్ ఫీలింగ్ దాట్ కదా పర్లేదు చూస్తా అని చెప్పి నా లోపల నేనే మాట్లాడుకుంటా సో ఐ డోంట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ లైక్ దట్ ఓకే అసలు లైక్ ఆదిత్య మీ నేను రియల్ లైఫ్ లో హీరోనా విలనా విలన్ ఎవర్ అది ఒకటి చెప్తా సినిమాలో విలన్ గా చేసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కడు రియల్ లైఫ్ లో హీరోగానే ఉంటారు ద ట్రూత్ అటువైపు నేను చెప్పలేదు బట్ విలన్ గా చేసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కడు మంచివాడే ఉంటారు అవి బికాస్ అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ డూ దట్ విలన్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అంటే మీ ఫేవరెట్ విలన్ ఎవరు అండి మీరే విలన్ గా ఇంకొక ఇంకొక ఫేవరెట్ విలన్ ఎవరు ఓ అగైన్ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ యాక్టింగ్ స్టైల్ చాలా మంది ఉన్నారు నేను నిజం చెప్తున్నాను సి ప్రకాష్ రాజ్ అయితే నాకు చాలా నచ్చిన ఒక యాక్టర్ ఓకే దర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఈస్ డన్ కొన్ని విషయాల్లో హీ డస్ ద సేమ్ థింగ్ సో ఐ ఒక కేటగిరీలో ఆయన హీఈస్ అమేజింగ్ నానా పాటేకర్ ఇంకో కేటగిరీలో అమేజింగ్ అటువైపు చూస్తే మనం ఆల్పించినాం కానీ రాబర్ట్ డినరో వీళ్ళు ఇంకో వైపు అమేజింగ్ సో ఒక్కరు ఉండరు దర్ ఇస్ నో వన్ పర్సన్ అతనే ఫుల్ లో నా ఇలా లైఫ్ అని చేసి నేను అలా చూడను దట్ హీస్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది నేను ఫీల్ అవ్వలేదు ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా గెటప్స్ చేస్తారు మామూలుగా పెద్ద పెద్ద హీరోలు కానీ చిరంజీవి గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చాలా మంది కానీ లేడీ గెటప్ ఇంకా చేయలేదు లేదు అంటే లేడీ గెటప్స్ వేశారు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకవేళ గనక మీకు లేడీ గెటప్ వేసే ఛాన్స్ వస్తే మంచి రోల్ ఏం చేస్తారు ఐ లైక్ టు యాక్ట్ అండి ఐ డూ ఇట్ సిక్స్ ఫుట్ ఫోర్ అమ్మాయి ఎక్కడ దొరుకుతుంది మీకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది సినిమాలకి వచ్చి చేయాలి చేసి చేయాలి అంటే చూస్తే ఈజీ అని అనేసుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం ఏంటి అనేది చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది కదా మరి అలా వచ్చేయాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఏదైనా చెప్తారా లైక్ ఏం చెప్తారు సి ఒకటేమో మనకి స్విమ్మింగ్ మనం చదువు నేర్చుకోవాలంటే చెప్తారు కదా యూ హెఫ్ టు జంప్ ఇన్ ద డీప్ అండ్ ఎప్పుడైతే డెప్త్ ఉందో అక్కడ ఉంటేనే మనకి స్విమ్మింగ్ వస్తుంది ఇంకోటి ఈ లైఫ్ జాకెట్ అంతా వేస్తే మనకి స్విమ్మింగ్ రాదు రాదు సో ఇదే మీకు కావాలి ఫస్ట్ అయితే మన గురించి మనమే అర్థం చేసుకోవాలి డెఫినెట్లీ మీ లోపల టాలెంట్ ఉందా లేదా మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చేయాలని అనిపిస్తుంది బట్ యూ వాంటెడ్ అలా రాదు ఫస్ట్ అయితే మన గురించి మనమే ఒక సెల్ఫ్ అసె ఏంటది అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి నా దగ్గర ఉంది ఈ టాలెంట్ డెఫినెట్గా అనేది ఫస్ట్ సెకండ్ యూ షుడ్ బి రెడీ టు లెట్ గో ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ లైన్స్ ఇదే చేయాలని మనం డిసైడ్ అయ్యి దాని లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడు చాలా కష్టాలు వస్తాయి డబ్బు ఉండదు పీపుల్ రెస్పెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయరు అంతా జరుగుతాయి సో దానికోసం మనం రెడీ అవ్వాలి మెంటలీ దానికి ప్రిపేర్ లేదంటే చేయలేం చాలా మంది వచ్చి ఏదో ఒక పని చేస్తుంటారు నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం అండి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు అలా జరగదు అంతే దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు లెట్ గో ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది మాత్రమే నా లైఫ్ అని మీరు ఆలోచిస్తే మాత్రమే మీకు వస్తుంది సో అది కూడా చేసుకుని ఇది కూడా సైడ్లు చేద్దాం అంటే ఇది ఒక సైడ్ బిజినెస్ కాదు సో చాలా మంది అలా ఫీల్ అవుతారు కదా వాళ్ళకి చెప్తున్నా ఇది ఒక సైడ్ బిజినెస్ కాదు మీరు డెడికేషన్ కావాలి అంతా వదిలేసి రావాలి దానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారంటే ఇది అందరితో జరగదు అంటే ఇప్పుడు నీకైతే నాకైతే కొంచెం ఐ హ్యాడ్ బెనిఫిట్ ఇప్పుడు మా వైఫ్ నాకు సపోర్ట్ చేసింది మా ఫ్యామిలీ కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేసింది కొంచెం అంటే ఐ డెంట్ గో హంగ్రీ భోజనాలకి కొంచెం డబ్బు వచ్చేలా వాళ్ళు చూసుకున్నారు సో దేర్ ఫోర్ ఐ కుడ్ డూ ఇట్ బట్ అందరికి అలాంటి ఒక అవకాశం దొరకదు సో దట్ ఇస్ సంథింగ్ దే హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సో అంత వదిలేసి వచ్చి ఏ డబ్బు లేకుండా మీరు యూ కెనాట్ లివ్ ఆల్సో కదా అది కూడా కొంచెం ఆలోచించాలి యా సో అసలు మామూలుగా మీకు ఒక మంచి ఆఫర్ లైక్ రెండు సినిమాలు సూపర్ డూపర్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఆఫర్ వచ్చిన లైక్ ఒకటి హారర్ అండ్ ఒకటి రొమాంటిక్ మూవీ ఈ రెండింటిలో మీరు ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు రొమ
చెప్పడానికి <laughs> 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 I don't know, Andy. I don't know. I'm sorry. So, what do you think in your life? I think it's a lot of traveling. I think it's a lot of places to choose. I think it's a lot of culture. I think it's a lot of experience. I like to travel and eat different kinds of food. I like to travel a lot. Wow. So, I think it's a lot of fun. I like to travel a lot. Okay. So, if you want to talk about that, 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 ఐ లివ్ లైఫ్ లైక్ ఇట్స్ లాస్ట్ టైం అలా అదే రేపు చచ్చిపోతా అనే ఫీలింగ్ లో ఇప్పుడు బతికే లా ఒక జీవితం నేను యునో ఐ లివ్ లైక్ దాట్ అంటే ప్రతిరోజు హ్యాపీగా ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం ఇది కాకుండా ఐ ఆమ్ అ రొమాంటిక్ ఐ ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ అంటే చాలా విషయాలు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంత ఫీల్ అవ్వాలని ఒక ఒక వ్యక్తి నేను అంతే లైక్ ట్రావెలింగ్ బట్ ఐ డో ఒక్కొక్క పదంలో చెప్పాలంటే నాకు తెలియదు అండి లైక్ మనము ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనకు వచ్చిన ఆఫర్స్ ని మనం మన బిజీ స్కెడ్యూల్ మూలంగాను మనకి సమ్టైమ్స్ కుదురుకో మిస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అలా మిస్ అయిపోయిన ఆఫర్స్ లో మీ ప్లేస్ లో ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఆ సినిమా హిట్ అయిన మూవీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్కమింగ్ మూవీస్ లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సింహ గానీ లేకపోతే దూకుడు ఆ తర్వాత మిర్చి ఇలాంటి తర్వాత తెలుగులో మాత్రం కొంచెం మీ దూకుడు కొంచెం తగ్గించారు కదా దాని వెనకాల ఏంటి అంటే ఇంకేదైనా ప్లానింగ్ ఉందా లేదు లేదు మీరు అడిగిన దీంట్లో ఏమిటంటే పెద్ద హీరోస్ తో చేసిన సినిమాలు కొంచెం తగ్గింది బట్ చాలా చిన్న సినిమాస్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు నాట్యం చేసే కార్తికేయ టూ అండ్ రీసెంట్ గా లైక్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా కార్తికేయ టూ ఉంది ప్లస్ నాట్యం చెప్పారు ఇప్పుడు గేమ్ ఆన్ అని ఒక సినిమా అవుతుంది ఇంకోటి సంపంగి అని ఇంకొక సినిమా చేస్తున్నాను శ్రీ విష్ణుతో ఇవన్నీ మంచి సినిమాలే చిన్న సినిమాలే కానీ నాకు ఆ క్యారెక్టర్స్ చాలా నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ పర్సనాలిటీ చూపించడానికి కానీ కొంచెం డిఫరెన్స్ చూపించడానికి ఒక అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దీస్ మూవీస్ అండి అనేది <laughs> వచ్చినందుకు ఎన్నో సార్లు మా సుధాకర్ గారు మిమ్మల్ని చాలా సార్లు అడిగి 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 అడిగితే అదే షాక్ అయ్యాను లైక్ మీరు వస్తున్నారంటే లైక్ యు నాట్ celebrity a big celebrity yeah. senior celebrity size, no <laughs> not size it's just you're very senior celebrity meeku ento mandi fans unnaru ok sari chuste chalu ok sari photo dite charu sari maatladte chalu an feel ayipoyalu chaala mandi unnaru but meer ikkada kochi opportunity ma channel ki ma tv channel ki ichinanduku thank you very much sir a nice meeting you thank you so much thank you